nak? Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum Jom kita revise sambil berehat Sambil berehat pun Kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone Apa tunggu lagi? Jom kita mula Hey, tahukah anda Setiap objek yang mempunyai G-SIM Iaitu mass dan bergerak Ataupun move with velocity V Mempunyai momentum Apakah momentum? Okey sekarang cuba kita tengok contoh ini sekiranya awak ada abang yang naik basikal and it's moving to the right with a velocity of 0.2 meter per second dan awak berdiri di hujung jalan dan cuba untuk berhentikan abang awak. Hmm, hebat ya. Akhirnya awak berjaya memberhentikan abang awak itu. Tetapi jika abang awak memandu sebuah kereta and move to the right with the same velocity of 0.2 meter per second, kenapa awak takut untuk cuba memberhentikan kereta tersebut? Hmm, basikal boleh berhentikan tetapi bukan kereta tersebut. Tapi kenapa? Okey, jom kita lihat perbandingan antara mass of the car and the mass of the bicycle where the mass of car is bigger than mass of the bicycle based on the momentum equation where momentum is the product of mass and velocity therefore based on this equation we can see that momentum depends on the mass of the object okay jadi apabila mass of the car is bigger than mass of the bicycle jadi kereta mempunyai momentum yang lebih besar daripada momentum basikal. Lagi besar mass sesuatu objek, lebih besar momentum yang dimiliki oleh objek tersebut. Oleh itu, lebih susah untuk awak berhentikan sebuah kereta berbanding sebuah basikal. Okey, sekarang kita cuba tengok satu lagi contoh di mana kita ada seorang student, student A, dan kita ada student B di mana kedua-dua pelajar ini akan baling sebiji bola with the same mass which is m equal to 0.2 kg to the right dan velocity of the ball from student A is 5 meter per second where velocity from the second student student B is 1 meter per second kita nampak ya perbezaan velocity dari kedua-dua pelajar tersebut jadi, jika awak ingin tangkap bola ini, hmm, bola dari student manakah yang lebih mudah untuk ditangkap? Semestinya student B. Okey? Tapi kenapa? Alright, let's compare the velocity of the ball. Where the velocity of the ball from student A is bigger than velocity of the ball from student B. Therefore, Since momentum is depends on the velocity of the object, so kita boleh kata momentum bola daripada student A lebih besar daripada momentum bola dari student B. 
Sebab itu, lebih mudah untuk awak tangkap bola daripada student B kerana momentum bola daripada student B lebih kecil. So, lagi besar velocity of the object means that lagi besar momentum yang dimiliki oleh objek tersebut. So, that's all the revision about momentum. Lihat sini, kita ada sebuah objek where the initial velocity of this object is equal to 10 meter per second. So, let's say we put an external force F equal to 2 newton on the object with the time interval of 3 milliseconds and then the object will move and there is a change of velocity where the final velocity of the object is equal to 11 meter per second. Jadi, di sini kita boleh lihat when an external force exerted on an object in the time interval delta t, so there is a change of velocity of the object. Terdapat perubahan halaju bagi objek tersebut. Dan bila berlaku perubahan velocity of the object, therefore there is an acceleration of the block. So kita boleh tulis sebagai, since F is equal to MA, based on this equation, we know that acceleration is the rate change of velocity A equal to delta V over delta T. So, let's substitute in this equation. Therefore, we can get F is equal to M delta V over delta T. And then, let's change the position of the delta T from your right side to the left side. Jadi kita akan dapat satu equation baru iaitu F delta T equal to M delta V. Di mana F delta T is the force applied in a duration of time delta T will create impulse J on that object. So J is equal to F delta T and M delta V bila kita lihat since P equal to MV so, M times the change of velocity is actually equal to the change of momentum delta P. So, daripada equation ini, ingat lagi tak? Impulse momentum theorem, kita akan kaitkan dengan dua equation of impulse where impulse is equal to F times delta T and impulse juga adalah the change of momentum. Impulse adalah change of momentum dan impulse juga adalah force times delta T. Jadi berdasarkan dua equation ini, let's try to simplify this equation where F delta T equal to delta P. Therefore, let's rearrange the equation. You akan dapat satu equation F equal to MV minus MU over delta T di mana F ini kita panggil sebagai impact force ataupun impulsive force. Ingat, impulsive force is equal to MV minus MU over delta T where MV minus MU ini tadi adalah change of momentum. Therefore, kita boleh cakap that impulsive force is equal to delta P over delta T. Impulsive force is the rate change of momentum kerana kita bahagikan dengan perubahan masa delta T so kita boleh panggil sebagai rate change of momentum. Sekarang kita akan lihat the relationship between impact force ataupun impulsive force dengan delta T yang kita panggil sebagai impact time. Jadi berdasarkan equation impulsive force equal to impulse over delta T we can conclude that Apabila delta T is smaller ataupun the impact timenya kecil atau singkat, what happen to the impulsive force? The impulsive force akan jadi besar. Tetapi jika the impact time delta T semakin besar ataupun semakin panjang, semakin lama, the impact force would be decrease ataupun semakin kecil. Jom kita lihat dua contoh yang berkaitan dengan impact force dan juga impact time. The first one adalah contoh seperti ini di mana kita ada high jumper lands on a mattress. Dan yang kedua adalah contoh 
Di mana kita ada airbag where this airbag will increase the amount of time for your body to stop when in an accident. Okay? Dan daripada kedua-dua contoh ini kita boleh lihat kenapa seorang atlet lompat tinggi mendarat di atas sebuah tilam dan mengapa setiap kereta mempunyai airbag di mana bila atlet tersebut jatuh ke atas tilam tersebut masa pelanggaran antara badan atlet dan juga permukaan tilam akan lebih panjang dan menjadikan impulsive force between the body of the athlete and the mattress would be smaller lebih kecil jadi kurang rasa sakit sama juga seperti airbag okey kenapa bila accident airbag akan keluar kerana airbag salah satu safety untuk increasekan the amount of time for your body to stop okey pelanggaran antara badan awak dan juga airbag akan memanjangkan masa pelanggaran so akan menghasilkan impulsive force yang lebih kecil antara badan pemandu dan juga steering kereta contohnya. Okay, boleh faham? Di mana when the time of impact delta T is smaller, the impulsive force akan jadi lebih besar. Tapi bila kita panjangkan the time of impact between two object, masa collision, apa jadi pada impulsive force bila delta T besar? The impulsive force akan jadi lebih kecil. Okay? Hmm, baiklah. Sekarang kita tengok formula untuk impulse. J is equal to F delta T. And let's revise again. That when we have a graph of F against T, the area under FT graph will give you the value of the impulse. Okay, remember. Dan sekarang saya nak tanya awak, Apakah beza antara impulse dan impulsive force? Impulse and impulsive force. So, impulse is the change of momentum, delta P. Impulse is equal to the change of momentum. So, since impulse is the change of momentum, jadi kita boleh tulis that Ft is equal to mv minus mu di mana Ft is equal to impulse. Ft adalah impulse. So, impulse J is equal to mv minus mu. Manakala impulsive force, impulsive force adalah rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. F is equal to delta P over delta T. Impulsive force is the rate of change of momentum. So, kita boleh tulis juga sebagai F equal to mv minus mu over delta T. Bagaimana pula dengan unit? SI unit bagi impulse adalah ns ataupun kita boleh tulis sebagai kg meter per second. Tapi, SI unit untuk impulsive force adalah newton. Jangan keliru ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Apa kata kita cuba fahamkan lagi berkenaan momentum and impulse dengan menjawab soalan contoh. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.